భారత సంవిధానము భాగము నాలుగు రాజ్య విధానము యొక్క ఆదేశిక సూత్రములు ఆర్టికల్ ముప్పై తొమ్మిది రాజ్యము అనుసరించవలసిన కొన్ని విధాన సూత్రములు రాజ్యము ఈ క్రింది వాటిని చేకూర్చుటకై ప్రత్యేకించి తన విధానమును రూపొందించవలను అవేవనగా స్త్రీ పురుష భేదము లేకుండా పౌరులు తగిన జీవనోపాధి సాధనములకు హక్కు కలిగియుండుట జనులందరి ఉమ్మడి మేలును అత్యుత్తముగా సమకూర్చునట్లు సమాజపు భౌతిక వనరుల సామ్యమును మరియు నియంత్రణను పంపిణీ చేయుట ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ప్రవృత్తి వలన జన సామాన్యమునకు హానికరమగునట్లుగా ఐశ్వర్యము ఉత్పాదన సాధనములు కేంద్రీకృతము కాకుండుట స్త్రీ పురుషులు ఉభయులకు సమానమైన పనికి సమానమైన వేతనము లభించుట స్త్రీ పురుష కార్మికుల ఆరోగ్యము శరీర దారుఢ్యము మరియు పిల్లల సుకుమారత్వము దురుపయోగము చేయబడుకుండుట మరియు పౌరుల ఆర్థికావశ్యకత వలన తమ వయస్సునకు లేక శరీర దారుఢ్యమునకు సరిపడని పనులలో చేరుటకు బలవంత పెట్టకుండుట పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో గౌరవప్రదమైన మరియు స్వేచ్ఛాయుతమైన పరిస్థితులలో అభివృద్ధి చెందు అవకాశములను మరియు సౌకర్యములను కల్పించుట మరియు బాల్య యవనములను శోషణ నుండి మరియు నైతిక మరియు భౌతిక పరిత్యజనము నుండి కాపాడుట the constitution of india part 4 directive principles of state policy article 39 certain principles of policy to be followed by the state the state shall in particular direct its policy towards securing a that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood b that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good c that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment d that there is equal pay for equal work for both men and women a. That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused. And that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. f. That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.